गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों तो आज का एरर का क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व किया ही होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा भी बहुत आई होगी अब मज़ा मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे आ, पिछले जो अपने एरर्स किए हैं उनसे लेवल थोड़ा ज़्यादा था और एक राज की बात आप लोगों को बताएं क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है तो मुझे बता भी देना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बने हैं हमारे आपके बीच कोई राज होना नहीं चाहिए तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चंस जो आज आपने सॉल्व किए हैं ये किसी प्रीवियस पेपर से नहीं है ये न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से सेंटेंस कॉपी करके उनसे क्वेश्चन बनाए गए हैं ठीक है तो आप ये जानते रहिए अब हर हफ्ते जो दो दिन एरर के क्वेश्चन होंगे उसमें एक दिन तो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन होंगे और एक दिन इसी तरह से आपको थोड़ा हवाई जहाज़ में सैर कराएंगे धीरे धीरे आपको हवाई जहाज़ में उड़ने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे क्योंकि आज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि रूल्स वही सारे हैं जो इजी लेवल में होते हैं और वही सारे रूल्स इसमें भी अप्लाई होते हैं बस आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है और बिना वजह आप सेंटेंस को लंबा देखकर घबरा जाते हैं बस अपने ऊपर अपनी फीलिंग्स पर अपने डर पर काबू पाइए उस पर विजय पाइए और सेंटेंस अपने आप सही होने लगेंगे चलिए हमारे साथ देखिए इस सेंटेंस में क्या आखिर कौन सी गलती है कहाँ क्या दिक्कत हुई तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन आपके सामने है लिखा है अ फिल्म बाय अ पुणे बेस्ड डायरेक्टर ऑन द डेली स्ट्रगल ऑफ फोर सिस्टर्स अक्रॉस द बैकड्रॉप ऑफ फार्म ऑफ सुसाइड इन विदर्भ इन महाराष्ट्र हैज मेड इट टू द लॉन्ग लिस्ट इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी ऑफ द एट्टी सेवेंथ अकेडमी अवार्ड्स पॉपुलरली कॉल्ड द ऑस्कर्स उन्होंने कहा कि पुणे पर बेस्ड एक मूवी बनाई गई है पुणे के डायरेक्टर थे उन्होंने चार बहनों की स्ट्रगल डेली स्ट्रगल पर और वो डेली स्ट्रगल किस पर था कि महाराष्ट्र के विदर्भ में जो किसान सुसाइड कर रहे हैं तो उसी से संघर्ष की चार बहनों के संघर्ष की कहानी थी उस पर फिल्म बनाई गई थी और ये फिल्म एटी सेवेंथ के आस्कर अवार्ड्स की लिस्ट में शामिल की गई तो मतलब तो सेंटेंस का समझ में आ गया चलिए देखते हैं इसमें वीक पॉइंट्स क्या हैं और एरर कहां कहां से हो सकती है आ फिल्म बाई आ फिल्म के बाद लिखा बाई आ पुणे बेस्ड डायरेक्टर बाई का मतलब क्या हुआ इस बाई के पहले क्या छुपा हुआ है लिखा है डायरेक्टेड बाई मतलब अ फिल्म डायरेक्टेड बाई पुणे बेस्ड डायरेक्टर मतलब ये सेंटेंस जो बाई अ पुणे बेस्ड डायरेक्टर है ये सही है अपनी जगह पर और जो फिल्म है वो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन तो बेस्ड के बाद तो हम ऑन लगाते ही हैं यहाँ भी सही है बेस्ड ऑन द डेली स्ट्रगल ऑफ फोर सिस्टर्स तो इन्होंने कहा कि डेली स्ट्रगल ऑफ फोर सिस्टर्स चार बहनों की संघर्ष की कहानी है तो चार बहनों की संघर्ष की कहानी है अब अगला हमारा वर्ड मिला स्ट्रगल और स्ट्रगल किस लिए है द बैकड्रॉप ऑफ फार्मर सुसाइड तो ये स्ट्रगल के लिए क्या प्रिपोजिशन लगा है ए लगा है अब आप देखिए कि किसानों के सुसाइड के ए उनका स्ट्रगल होगा या किसानों के सुसाइड के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल होगा तो किसानों का सुसाइड एक समस्या है और ये चार बहनों का संघर्ष है तो इस समस्या के ए उनका संघर्ष होगा या अगेंस्ट उनका संघर्ष होगा आई थिंक मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे इस ए की जगह एक्चुअली होना चाहिए था अगेंस्ट क्योंकि संघर्ष किसी चीज़ के अगेंस्ट होता है उसके ए नहीं होता ए कब लिखा जाता है जैसे लिखा जाए पूरे देश में तो होगा ए क्रॉस कंट्री पूरे महाराष्ट्र में ए क्रॉस महाराष्ट्र पूरे उत्तर प्रदेश में ए क्रॉस यूपी तो ऐसे सेंटेंस में ए लिखा जाता है या फिर कहा जाए सड़क के उस पार्ट हम कहते हैं ए क्रॉस द रोड 
ठीक है तो किसी बुराई के खिलाफ हमेशा अगेंस्ट होता है अक्रॉस नहीं लगता आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसके अलावा इस सेंटेंस में और कोई एरर नहीं है सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर टू स्पेशलिस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल डॉक्यूमेंट्री एग्रीकल्चरल डॉक्यूमेंट्री की स्पेशलिस्ट हैं नाम है मिस भोसले हैज क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड क्लोज टू फिफ्टी फिल्म इन्होंने करीब पचास के करीब क्लोज टू का मतलब यहाँ क्लोज टू का मतलब क्या हुआ लगभग तो क्लोज के बाद टू लगता है ठीक क्लोज के बाद टू लगता है फिक्स है यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है तो करीब पचास के करीब फिल्में हैज क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड देखिए एंड के इधर भी एंड के इधर भी दोनों थर्ड पाव में हैं यहाँ कोई एरर नहीं है और हैज के बाद लगी है थर्ड फॉर्म्स तो यहाँ भी करेक्ट है हैज किसके लिए लगा है मिस भोसले के लिए और ये मिस भोसले सिंगुलर सब्जेक्ट हैं अब यहाँ तक दो लाइन तक तो हमें एकदम क्लीन सेव्ड मिला सेंटेंस आगे देखते हैं तो उन्होंने बनाई है करीब पचास फिल्में आल फोकसिंग सबके सारे सारी की सारी फिल्मों का फोकस कहाँ है आन पिट पाल्स आन का मतलब होता है पर और फोकस के बाद हम आन वर्ड यूज करते हैं फोकस आन तो फोकस के बाद आन लगता है ये भी ठीक है जिस बात पर हम फोकस करते हैं ठीक है पिटफॉल्स का मतलब होता है कमियां और ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है उनकी सफलताएं तो ये असफलताएं सफलताएं दोनों वर्ड लगा है ऑफ मेन एंड वुमेन ठीक है ये भी सही है हु हु किसके लिए लगा है मेन एंड वुमेन के लिए अब आगे क्या लिखा वर्क मिल गई गलती आपको गलती कहाँ मिली देखिए हमारी वर्ब है वर्क्स वर्क्स में क्या है वर्ब में क्या लगा है एस लगा है तो ऐसा ऐसी वर्ब क्या होती है सिंगुलर वर्ब हु किसके लिए लगा है हु लगा है मैन और वुमेन के लिए तो एक ही लिखा होता तब भी प्लूरल होता तो हु चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है इसके लिए क्या माना जाएगा प्लूरल आप बताइए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यह सिंगुलर वर्ब लगी हुई है तो इसका मतलब ये सेंटेंस हुआ ये वर्ब हुई गलत कैसे होगी वर्क्स लगाई है हु के लिए और हु लगा है वुमेन और मैन के लिए तो जो वर्क्स होगा वो किसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए मैन वुमेन के अकॉर्डिंग लगना चाहिए और जहाँ वर्क्स हैं वहाँ होना क्या चाहिए था वर्क क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब लगती आपका ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन होगा डी ठीक है ये क्वेश्चन मेरी समझ से आप समझ गए होंगे चलते हैं आगे ले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री देखें इसमें क्या दिक्कत है भाई इन 1994 द सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली डिक्रिमिनलाइज अब जब नॉट ओनली लग गया तो हम पहले दिन भी ये बात ध्यान दिए वो आपको याद दे रहे थे कि नॉट ओनली बटाल शो पे सबसे पहले ध्यान रखिए कि नॉट ओनली बटाल शो क्या दोनों समान पदों के पहले लगे हुए हैं नॉट ओनली एंड बटाल शो मस्ट बी यूज विद द इक्वल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस तो नॉट ओनली लगा है डिक्रिमिनलाइज के पहले और बट आल्सो लगा है ऑब्जर्व के पहले दोनों वर्ग के थर्ड फॉर्म के पहले लगे हैं क्लियर दोनों सही हैं तो नॉट ओनली सेकेंड फॉर्म है सॉरी नॉट ओनली डिक्रिमिनलाइज द अटेम्प्ट टू सुसाइड बट आल्सो ऑब्जर्व दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू डेथ तो इन्होंने कहा कि नाइन्टी uh, में सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड के अटेम्प्ट को ना केवल डिक्रिमिनलाइज किया अच्छा बताइए डिक्रिमिनलाइज क्या होता है तो इसमें से डी हटा दीजिए क्रिमिनलाइज क्या मतलब क्या होता है अपराध घोषित करना तो डी क्रिमिनलाइज उसी का उल्टा हो गया मतलब उन्होंने उसको अपराध घोषित करने से इनकार कर दिया तो क्यों कहा उन्होंने उन्होंने ऑब्जर्व किया कि राइट टू लाइफ जो जीने का अधिकार है उसमें शामिल है मरने का अधिकार भी तो हमारे पास ये इंक्लूड एक वर्ब मिल गई तो हम देखते हैं कि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है तो इंक्लूड का सब्जेक्ट क्या है राइट टू लाइफ तो राइट टू लाइफ में शामिल है राइट टू डेथ तो अब ये देख लिया जाए कि राइट टू लाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल होगा अगर ये पता लगा लें तो हम इंक्लूड को डिस्कस कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो राइट टू लाइफ में मेन सब्जेक्ट क्या होगा राइट right होगा तो ये राइट right का अधिकार तो इसको कैसा सब्जेक्ट आप मानेंगे ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा 
चूँकि ये राइट सिंगुलर सब्जेक्ट है और इंक्लूड क्या है इंक्लूड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स कि ये प्लूरल वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हम लोग लगाते नहीं हैं अंग्रेजी में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं ये बात तीन चार दिन से लगातार आ रही है तो इस इंक्लूड को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ता है बस अब आपको क्या करना है कर दीजिए आप समझ ही गए होंगे क्या करना है तो क्या करना है बच्चा करना यह है कि हम इंक्लूड में इंक्लूड्स लगा देंगे तो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स इंक्लूड्स इंक्लूड में एस लगाइए द राइट टू डेथ मतलब हमारा आंसर होगा डी चलिए तीन क्वेश्चन हम लोग कर लिए फटाफट अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और अगर हम जल्दी जल्दी करा रहे हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं आप बताइएगा तो हम धीमे हो जाएंगे मुझे ये लगता है कि बात आपके समझ में आ गई होगी इसलिए मैं उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता हूँ बिना मतलब कि बकवास करने या इधर उधर की फालतू बातें करने से क्या फ़ायदा समय आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आपको आपका अगला असाइनमेंट तैयार करना है तो बिना मतलब की बातें करने से क्या फ़ायदा ठीक है जब क्वेश्चन जब सारे क्वेश्चन करा लेंगे पढ़ा लेंगे या कुछ इस तरह की बात आ जाए तो की भी जाए बिना मतलब हा हा हो करने के लिए समय नहीं बर्बाद करना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं विद डिजिटल मीडिया इमर्ज एज न्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन बैटल फील्ड बैटल ग्राउंड इन द लोकसभा टू थाउजेंड फोर्टीन इलेक्शन द टर्म इलेक्शन टू थाउजेंड फोर्टीन टॉप्ड गूगल इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट फॉर द ईयर ठीक है तो इन्होंने कहा कि दो हज़ार चौदह में जब लोकसभा का चुनाव था तो जो डिजिटल मीडिया था डिजिटल मीडिया एक मतलब इलेक्शन बैटल ग्राउंड का एक नया फील्ड बन करके उभरा ठीक है तो इन्होंने कहा विद डिजिटल मीडिया जो हमारा डिजिटल मीडिया है इमर्ज एज न्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन बैकग्राउंड सॉरी बैटल ग्राउंड तो एक नए बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्शन बैटल ग्राउंड के रूप में उभरता हुआ तो ये जो लिखा है इमर्ज इमर्ज मेन वर्ग तो है नहीं क्योंकि डिजिटल मीडिया इसका सब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है अब देखिए इसका सब्जेक्ट है द टर्म इलेक्शन टू थाउजेंड फोर्टीन ये वर्ड है सब्जेक्ट द टर्म इलेक्शन टू थाउजेंड फोर्टीन और ये जो टॉप लिखा है ये हमारी मेन वर्ब है ठीक है इलेक्शन फोर्टीन ये नाम टॉप ये टॉप पर था गूगल इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में ठीक है और कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अलावा और कोई वर्ब भी नहीं है एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है तो फिर ये इमर्ज क्या है इमर्ज का मतलब हुआ उभरता हुआ डिजिटल इंडिया तो उभरता हुआ डिजिटल इंडिया जब हम किसी चीज को कहते हैं उभरता हुआ मतलब क्रिया में हुआ लगा देते हैं तो वो किसी की विशेषता बताने के काम आता है जैसे कहें चलती हुई बस तो क्या होगा रनिंग बस जैसे क्या होगा कहा जाए बहती हुई नदी तो कहा जाएगा फ्लोइंग रिवर जैसे कहा जाए कि उबलता हुआ दूध तो हम कहते हैं बॉइलिंग मिल्क ठीक है जैसे कहा जाए कि दौड़ता हुआ से तो कहा जाएगा रनिंग लाइन तो वैसे ही उभरता हुआ डिजिटल इंडिया तो यहाँ क्या होना चाहिए कि विद डिजिटल मीडिया इमर्जिंग एज मतलब क्या हुआ एक नए बैटल फील्ड के रूप में बैटल ग्राउंड के रूप में उभरता हुआ तो ये उभरता हुआ का सेंस दे रहा है इसलिए इमर्ज की जगह पर होना चाहिए इमर्जिंग और क्यों होना इमर्जिंग होना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है इसलिए इमर्जिंग होना चाहिए और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम वर्ड पढ़ाने लगेंगे तब बताएंगे आपको चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव और नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स डिस्कस फॉलोइंग द हॉस्टेज रिलेटेड इंसिडेंट इन सिडनी ऑन मंडे मंडे को सिडनी में कोई हॉस्टेज से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हुआ था तो इसको फॉलो uh, करते हुए द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बी सी सी आई हैज डिसाइडेड टू सेंड तो बी सी सी आई सिमुलर सब्जेक्ट है एक बॉडी है हैज लगा इसके साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी है और डिसाइडेड के बाद टू लगता है टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगती है यहाँ तक क्लियर इट्स चीफ इट्स मतलब क्या हुआ किसके लिए लगा है बी सी सी आई के लिए लगा है मतलब यहाँ पर भी ठीक है ठीक है ना इट्स किसके लिए लगा बी सी सी आई के लिए सॉरी ये तो गलत गलत लग गया निशा ठीक है ये लगा इट्स किसके लिए बी सी सी आई के लिए तो इट्स चीफ 
इन्होंने डिसाइडेड टू सेंड इट्स चीफ अपने चीफ को भेजने का डिसीजन किया अब एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी रवि सवानी उनका नाम है टू ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भेजा गया उनको टू ओवर सीन टू ओवर सीन बी कॉन्सेंट्रेट द सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या क्यों गए हैं रवि जी वहां पर तो गए हैं वो टू ओवर सीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर इंडियन टीम ठीक है तो जो हमने ये किया था अंडरलाइन इस पर आपने गौर किया तो देखिए गौर करिए तो यहाँ लिखा है टू के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म ओवर सी लिखा है ओवर सी ओवर सी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बताइए ओवर वही रहने दीजिए फर्स्ट फॉर्म होगी सी सेकेंड फॉर्म होगी सा और थर्ड फॉर्म क्या होगी सीन ओवर सी ओवर सा ओवर सीन तो ओवर सीन क्या है थर्ड फॉर्म है और ये बताइए कि टू के बाद क्या वर्ग की थर्ड फॉर्म कभी लगती है कभी नहीं क्या होनी चाहिए होना चाहिए हमेशा टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू ओवर सीन गलत है तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए डी उम्मीद है आप लोगों का ये क्वेश्चन जरूर सही रहा होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन सा रोल है टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगती है कभी कभार टू के बाद आई फॉर्म लगती है तो कुछ सर्टन ऐसे फ्रेजेज होते हैं जैसे लिखा हो विद अ ब्यू टू लुक फॉरवर्ड टू और आदत के जितने फ्रेज होते हैं एडिक्टेड टू अकस्टम्ड टू गिवेन टू टेकन टू इन सब के बाद वर्ग की आई फॉर्म लगती है तो कुछ सर्टन है बीस पच्चीस फ्रेज ऐसे हैं जिनके बाद टू के साथ आई फॉर्म लगती है अदरवाइज हमेशा टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगती है और लगनी चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं कि एफ जी क्या है फर्स्ट गल्फ बैंक फर्स्ट गल्फ बैंक ये कहाँ है गल्फ कंट्रीज में यू का बैंक है ये तो यू ए इज लार्जेस्ट बैंक बाय नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के मामले में ये यू का सबसे बड़ा बैंक है ठीक है प्लान टू एक्सपेंड इट्स कारपोरेशन सॉरी हाँ हाँ एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया इन लाइन विद ध्यान रखिएगा शायद हम लोग पहले ही दिन जब कोई प्रैक्टिस कर रहे थे तो इन लाइन विद मिला था हमने कहा था के अनुरूप के अनुसार इन लाइन विद तो ये फ्रेज करेक्ट है इसमें कोई गलती नहीं है इट्स ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी टू सपोर्ट यहाँ देखिए टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई टू सपोर्ट क्लाइंट्स विद विद क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एंड इज फोकसिंग ऑन की ट्रेड एंड फाइनेंस फ्लोज ठीक है तो इसमें एक हमें ये इज इस इज को देखना है तलाश करना है यहाँ कोई गलती तो नहीं हुई एक एट्स लगा हुआ है एक दो एक एट्स यहाँ लगा हुआ इन दोनों को चेक करना है और एक प्लान वर्ब लगी हुई है इसको चेक करना है ये हमारे वीक पॉइंट है देखें यहाँ कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है चलिए देखते हैं तो ये जो इट लगा है ये इट किसके लिए लगा है एफ के लिए ये बैंक है और ये इट किसके लिए लगा है वही एफ बैंक के लिए लगा हुआ है ये भी इट किसके लिए लगा है उसी एफ बैंक के लिए लगा है तो हमारे जितने इट लगे हुए हैं इट्स लगे हुए हैं सब एफ बैंक के लिए लगे हैं और बैंक के लिए हम इट लगा सकते हैं ठीक है ये जो इट लगा हुआ है ये उसी एफ बैंक के लिए लगा हुआ ये भी करेक्ट है अपनी जगह पर ये जो प्लान लिखा है ये प्लान किसके लिए लगा है एफ बैंक के लिए लगा अब हमको जाके एरर मिली प्लान क्या है वर्ब है और एफ बैंक क्या है ये सब्जेक्ट है तो अब आप ये बताइए कि ये जो एफ है क्या ये प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये एक बैंक है और ये बैंक क्या होगी सिंगुलर सब्जेक्ट होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगनी चाहिए फिर वही बात थोड़ी देर पहले वाली सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए और प्लान कैसी वर्ब है प्लान है एक प्लूरल वर्ब तो इसको सिंगुलर कैसे बनेगा प्लान में एस लगा दीजिए तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगी मतलब इस सेंटेंस में होना क्या चाहिए प्लान की जगह प्लान होना चाहिए क्योंकि इसका सब्जेक्ट है एफ तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है मुझे अब मुझे कि आप लोग ये क्वेश्चन अब समझ गए होंगे लेट्स प्रोसीड टू दर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर सेवन ब्लैक बेरी विच है लॉन्ग ओवर अयर इगो इज नाउ फोकसिंग इट्स बाई टारगेटिंग द प्रोफेशनल कंज्यूमर 
तो ब्लैकबेरी एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है विच हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट देखिए स्ट्रगल के साथ क्या लगा हुआ है अगेंस्ट लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं पहला ही क्वेश्चन था जिसमें हमने बताया था स्ट्रगल के साथ एक क्रास नहीं अगेंस्ट लगता है वो बात यहाँ आ गई करेक्ट है ये अग्रेसिव कंपटीशन बड़ी बुरी तरह का कंपटीशन है बड़ा आक्रामक कंपटीशन है और ये कंपनी झेल रही है ओवर अ ईयर एगो करीब एक साल से ज़्यादा हो गया और ये जो लिखा है इज इज नाउ फोकसिंग इज के साथ लिखा फोकसिंग आई एन जी फार्म ये भी ठीक है ये इज किसके लिए लगा हुआ है कैन यू टेल मी ये इज किसके लिए लगा है ब्लैकबेरी कंपनी के लिए लगा है और इट सेल्फ किसके लिए लगा है ये ब्लैकबेरी कंपनी के लिए लगा है बाई टारगेटिंग अब बाई के साथ जब टारगेटिंग और पी एन जी फार्म लगाएंगे तो ये कार्य करने का तरीका होता है बाई टारगेटिंग द प्रोफेशनल कंज्यूमर मतलब इस सेंटेंस में हमें कहीं कोई एरर देखने को नहीं मिली कोई वीक पॉइंट नहीं है तो ये सेंटेंस होगा नो एरर क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए क्वेश्चन नंबर एट की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है एट है द डर्थ ऑफ कंज्यूमर फ्रेंडली एप्स डर्थ का मतलब क्या होता है अभाव या कमी मतलब लैक डेफिशियंसी डर्थ ये सब वर्ड किसके लिए होते हैं अभाव के लिए पॉजिटी एक वर्ड होता है पॉजिटी तो ये सब अभाव के लिए लगते हैं तो कंज्यूमर फ्रेंडली एप्स के अभाव में ऑन अ बी बी डिवाइस बी बी डिवाइस होता है ब्लैकबेरी की मोबाइल फोन हैज बिन रिजॉल्वड हैज बिन रिजॉल्वड विद द इंटीग्रेशन ऑफ अमेजन ऐप स्टोर ऑन द रिसेंट लॉन्च पासपोर्ट रिसेंट लॉन्च पासपोर्ट रनिंग तो रिसेंट लॉन्च ये जो लॉन्च लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ये रिसेंट उसी की विशेषता बता रहा है तो ये होना रिसेंट क्या होना चाहिए था ये रिसेंट होना चाहिए था रिसेंटली लॉन्च हाल ही में लॉन्च किया गया तो रिसेंट लॉन्च नहीं होगा वर्ब के लिए हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं रिसेंट एडजेक्टिव है और लॉन्च वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हम एडजेक्टिव कभी नहीं लगाते हम लगाते हैं एडवर्ब और रिसेंट एडजेक्टिव है रिसेंटली एडवर्ब होगा तो देयर फोर इट शुड बी रिसेंटली एंड योर ऑप्शन शुड बी डी लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन विच इज बींग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन आइए एज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज परफॉर्म आर राउस्ट ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग पब्लिक रिलेशन फाइनेंस स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग लॉज एंड एथिक्स तो इट नीड्स प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड इन दीज एरियाज चलिए देखते हैं इसमें कहाँ एरर हो सकती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज ध्यान दीजिएगा कंपनीज परफॉर्म तो कंपनीज क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है और परफॉर्म क्या है प्लूरल वर्ब है यहाँ करेक्ट है तो क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज परफॉर्म करती हैं एक रॉफ्ट का काम करती हैं कैसा रॉफ्ट फंक्शंस का भी और पब्लिक रिलेशंस का भी और फाइनेंस का भी स्पॉन्सरशिप्स का भी ट्रेनिंग का लॉज का एथिक्स का मतलब इतने सारे काम करती हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज इतने ढेर सारे काम करती हैं एक साथ में तो ये जो लिखा इट नीड्स प्रोफेशनल क्वालिफाइड अब प्रोफेशनल्स मतलब क्या हुआ अधिकारी क्वालिफाइड का मतलब बहुत ही योग्य लोगों को चाहिए तो किसको बहुत योग्य लोग चाहिए इट नीड्स इट किसके लिए लगा है बच्चा इट लीड्स लगा है ये कंपनीज के लिए मैनेजमेंट कंपनीज के लिए तो इस सेंटेंस में जो इट लगा है ये ये इट ये इट लगा है मैनेजमेंट कंपनीज के लिए अब बताइए मैनेजमेंट कंपनीज क्या है मैनेजमेंट कंपनीज है प्लूरल नाउन अगर ये प्लूरल नाउन है तो ये जो इट है इसकी जगह पर होना क्या चाहिए दे होना चाहिए अगर ये दे होना चाहिए तो नीड भी गलत है क्योंकि नीड्स नहीं तब नीड होना चाहिए अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इसमें गलती जो लिखा है इट नीड्स यह होना चाहिए था दे नीड क्योंकि ये लगा कंपनीज के लिए I think you have got the point. Let's proceed to the next one, question number टेन 
क्वेश्चन नंबर टेन है ऑन डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लेंट्स अब ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं जब देखो एरर मिल जाती है और माथा ठनक जाता है तो और आगे जाने का मन करता वरता नहीं ऑनेस्टली आपको बताएं तो ये इतना छः लाइन का पैराग्राफ पढ़ने का मेरा मन नहीं है बिल्कुल क्योंकि मुझे सीधे सीधे गलती मिल गई है डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगता हूँ तो ये प्रीपोजिशन का रूल है फिक्स जैसे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं डिवाइड के बाद ऑफ लगता है एक्सेस के बाद टू लगता है ठीक है फेमिलियर के बाद विद लगता है नोन के बाद टू लगता है सेटिस्फाइड के बाद विद लगता है जैसे ये सारी चीज़ें फिक्स हैं वैसे ही कल परसों में एक चीज़ आई थी मैंने कहा था डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता बिसाइड्स के बाद ऑफ नहीं लगता उसी कैटेगरी में कुछ वर्ब्स हैं जिसमें आता है डिस्कस डिस्कस हो गया डिस्क्राइब हो गया इलस्ट्रेट हो गया ये कुछ इस तरह की वर्ब होती हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन अबाउट वर्ब टाइप का कोई चीज़ लगती नहीं है तो डिस्कस के बाद सीधे टॉपिक आ जाता है जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि कल मैं आपसे हाँ चलिए मान लीजिए हम ये कहते हैं कि कल मैं आपके साथ आर्टिकल डिस्कस करूँगा तो हिंदी में तो बोल सकते हैं कि आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन यही सेंटेंस जब अंग्रेजी में बोलेंगे कि टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल तो हमारे ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है तो डिस्कस अबाउट द आर्टिकल नहीं होगा बल्कि हम ये कहेंगे कि टुमारो वी विल डिस्कस द आर्टिकल डिस्कस के बाद डिस्क्राइब के बाद अबाउट जैसा कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता ठीक आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट तो इसमें तो एरर कहाँ मिल गए एरर पहले वाले पार्ट में ही हुआ सीधे सीधे ओपनिंग सेंटेंस स्टार्टिंग में ही डिस्कस के बाद अबाउट लगा दिया यही गलती है ठीक है मैंने डिस्कस के साथ दो दो चीज़ें और बताई हैं डिस्क्राइब और इलस्ट्रेट उनके बाद भी अबाउट नहीं लगता ये क्वेश्चन खत्म हुआ चलिए हम क्वेश्चन नंबर एलेवन की ओर बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर एलेवन है आपके सामने और दिस क्वेश्चन रीड्स द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन लाइन विद देखिए फिर आया इन लाइन विद मतलब एडिटोरियल में इन लाइन विद ये बहुत यूज किया जाता है इन लाइन विद का मतलब हुआ था के अनुसार इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन लाइन विद और डिटेल्ड एक्शन प्लान सबमिटेड बाई द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर ए डिटर्मिंड इंफॉर्मेशन ऑन स्टेप्स बी टेकन ओ यही गलती हो गई स्टेप्स बी टेकन टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड रेड्यूस एयर पोल्यूशन इन द कैपिटल ठीक है तो अब निशान तो लग ही गया हालांकि मैं चाहता नहीं था वो आदतन लग गया निशान में सोच रहा था कि पहले मैं निशान लगाऊंगा नहीं लेकिन एक आदत पड़ी हुई है जहाँ गलती देखी वहाँ निशान लग गया पेंसिल गई ठीक है मैं ऊपर से बता देता हूँ गलती क्यों नहीं तो पहले देखते हैं इनिशिएटिव वाज लॉन्च तो इनिशिएटिव चूंकि ये पैसिव वाइस में इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा तो पैसिव वाइस में होगी क्योंकि इनिशिएटिव एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है लॉन्च का तो वाज के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी इन लाइन विद अभी बताया ही था हम लोगों ने ठीक है डिटेल्ड एक्शन प्लान लिखा हुआ है तो इस प्लान के लिए आ लगा था ये भी सही है सबमिटेड बाई देखिए सबमिटेड अब कहा जाए अभी बात सबमिटेड अब बाई आम आदमी पार्टी चूँकि ये सबमिटेड वर्ग की थर्ड फॉर्म है और बाई आम आदमी पार्टी पैसिव वाइस में बना है ठीक है क्यों सबमिट किया कहाँ सबमिट किया था जो भी सुप्रीम कोर्ट कब सबमिट किया था आफ्टर इट डिमांडेड इट किसके लिए लगा है आम आदमी पार्टी के लिए लगा है ये भी करेक्ट है आगे लिखा है डिमांडेड इन्फॉर्मेशन इट किस सॉरी इट लगा है किसके लिए गलती है से हमने आम आदमी पार्टी बोल दिया एक्चुअली इट लगा है सुप्रीम कोर्ट के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड की थी किस बात की डिमांड की थी सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्मेशन सूचनाएँ मांगी थी ऑन स्टेप्स मतलब उन कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी बी टेकन जो कि लिए जा रहे हैं दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव के लिए करने के लिए और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो कदम सरकार उठा रही है तो सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम तो सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम हमें यहाँ लिखना है बी टेकन तो यहाँ पर बी टेकन नहीं होगा क्योंकि खाली भी नहीं लगता सुड भी उड़ भी कुछ लगाया जाता है तो खाली लग जाएगा तो इसको पार्टिसिपल के रूप में चेंज करेंगे तो जब बी को पार्टिसिपल के रूप में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है बीइंग टेकन तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगानी चाहिए लगानी चाहिए थी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लिए जाने वाले स्टेप्स ठीक है तो ये थोड़ा सा टिपिकल एरर थी अच्छी एरर बढ़िया एरर मानी जाती है ये 
जेरेंडो पार्टी से फिर मतलब नॉन फाइनाइट्स की एरर है चलिए अगर अभी थोड़ी कसर रह गई होगी तो जब हम वर्ग में नॉन फाइनाइट्स पढ़ाने लगेंगे तो इस बात को क्लियर करेंगे नॉन फाइनाइट्स या जेरेंड वगैरह होता क्या है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगर कुत्ते उत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही हो तो आप लोग इतना कॉन्ट्रोलेट कर जाइएगा क्योंकि ये प्रकृति के अंग हैं इनको भी रोका नहीं जा सकता है हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम इनको किसी भी समय भौंकने से रोक लें उपाय यही है कि हम अपने रूम को साउंड प्रूफ बना लें लेकिन बच्चा अब इतने संसाधन नहीं है इस लॉकडाउन में कि हम कमरे को साउंड प्रूफ बना लें तो ये तो झेलना पड़ेगा अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये भौंक रहे हैं तो हम वीडियो बंद कर लें अब हम लोगों की मेहरबानी कृपा होगी हमारे ऊपर प्रकृति की जो इनका भौंकना बंद हो जाए चलिए शायद ऊपर वाले ने हमारी बात सुन ली नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है इवन एज द रिसेंटली क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द डिसअपियरेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस डू नॉट टेक अस एनी क्लोजर टू फाइंडिंग आउट फेदर ही इन डीड सर्वाइव्ड द अगस्त एटीन नाइनटीन फोर्टी फाइव एयर क्रैश दे थ्रू मेनी अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स दैट क्लेम ही आउटलिव्ड द क्रैश मतलब अभी कुछ दिन पहले फिर एक बात हुई थी कि अठारह अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस के जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं थे और वो उसके बाद भी जिंदा रहे तो हम तमाम इस तरह के बहुत सारे फाइलें बहुत सारे दस्तावेज बहुत सारे दावे क्लेम्स किए जा रहे हैं तो इस सेंटेंस में और कहीं तो कोई गलती नहीं है तो उसमें हम समझा भी नहीं पाएंगे कोई गलती क्यों नहीं है जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो ऐसे में देखिए रिलेटिंग के बाद टू लगता ही है अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं वो अपनी जगह पर सही है क्लोज के बाद टू लगता है इसके पिछले वाले सेंटेंस में भी आया था अब डू नाट लगा हुआ है तो किसके लिए है डू नाट लगा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के लिए लगा हुआ है अब ये डॉक्यूमेंट्स के लिए लगा है डू नाट टेक अस एनी क्लोजर टू फाइंडिंग अब ये भी आ, कोई मतलब कोई फाइंडिंग के करीब नहीं ले जाता तो डॉक्यूमेंट्स के साथ डू नाट लगा है ये भी अपनी जगह पर सही है ये वेदर की के लिए लगा हुआ है ये भी ठीक है अब ही के साथ ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है चूँकि पूरी कहानी पास्ट में है ये भी सही लगा है फिर देखिए यहाँ दे लगा हुआ है तो ये दे किसके लिए लगा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के लिए लगा हुआ है दे थ्रू मेनी अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स तो दे किसके लिए लगा है उन लोगों के लिए जो इस तरह का क्लेम करते हैं वो लोग चलिए समय निशान शायद गलत लग गया ये जो दे लगा है उन लोगों के लिए जो क्लेम कर रहे हैं अशोक दे के साथ थ्रो लगा हुआ है तो ये प्लूरल वर्ब है ये देश प्लूरल सब्जेक्ट है मेनी अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स दैट क्लेम ही आउटलिप्ट द क्रैश तो इस सेंटेंस में गलती क्या हुई कि ये जो थ्रो लगा हुआ है यही थ्रो गलत है क्योंकि अगर केवल थ्रो लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ फेंकना और थ्रो अप का मतलब क्या होता है तो ये होता है कोई जानकारी वगैरह हमारे सामने रखना तो अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हो गया ना तो ये होता है कि लोग जो इस बात का क्लेम करते हैं कि उन्नीस के प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई थी तो वो लोग हमारे सामने बहुत से मेनी अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने रखते हैं मतलब जिनकी जांच नहीं हुई थी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने रखते हैं जो डॉक्यूमेंट्स ये क्लेम करते हैं वो उसके बाद भी क्रैश के बाद भी बहुत दिन तक जिंदा रहे तो अब ये जो थ्रो लिखा हुआ है तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स जो दिखाते हैं वो थ्रो नहीं करते बल्कि थ्रो अप करते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स को फेंकते नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स को हमें दिखाते हैं तो इसलिए इस थ्रो के बाद अप लगना चाहिए था तो हमारी एरर कहाँ मिली यहाँ थ्रो के पास हमारी एरर मिली और हमारा आंसर होगा डी चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर तेरह आपके सामने है आर डे बिफोर अ टोटल बैन ऑन द सेल एंड कंजम्पन ऑफ कंट्री मेड लिकर एक्रस बिहार तो इन्होंने कहा कि जब बैन लगा दिया गया आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बिहार में कंट्री मेड लिकर पर पूरे बिहार में बैन लगा दिया गया था तो वेंडर्स एंड आउटलेट्स वेंडर मतलब बेचने वाले आउटलेट्स जो दुकान वकान होती हैं शराब की वो सब वेंडर्स एंड आउटलेट्स ऑफर्ड ह्यूज डिस्काउंट तो ये लोग बड़ा बड़ा डिस्काउंट देने लगे कि वो जो इनके पास स्टॉक है वो किसी तरह से खत्म हो जाए वाइल्ड गजलर्स वर सी इन रिटर्निंग बैक टू द शॉप तो अभी एक दिन तो शायद ये मिला था हम लोगों को मुझे लगता है कि ये अभी तक के डिस्कशन में तीन बार मिल चुका है 
दो बार मैं बता चुका हूँ कि रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता और फिर उसको उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पिछले डिस्कसन्स पढ़े होंगे देखे होंगे तो तो रिटर्न के बाद बैक नहीं लगेगा भैया हमारा आंसर हमको मिल गया आंसर होगा सी देखिए बच्चा जो रूल्स दो बार तीन बार चार बार डिस्कशन में आ चुके हैं वो रूल्स जब दोबारा आएंगे तो हम उनको डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जिसे रूल्स डिस्कस हो रहे हैं एक बार दो बार तक बहुत डिटेल में होगा उसके बाद वो फिर जल्दी से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि फिर वो आदत में आ गया होगा आपको ये बात इतनी तो याद ही रखनी चाहिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर आगे बढ़ते हैं आज हम लोगों का दिन लगता है ख़राब है कुत्ते बार बार भोंक रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में है इट फर्दर सेज दैट इट इज मैंडेटरी ठीक है ना इट फर्दर सेज दोबारा कहते हैं अब सेज का सब्जेक्ट कौन है इट है तो फिर रहे सेज का सब्जेक्ट इट है तो इसमें तो कोई गलती नहीं है दैट इट इज मैंडेटरी अब इट के लिए इट लगा इज लगा ये भी ठीक है इट इज मैंडेटरी दैट एथलीट्स मस्ट हैव अचीव्ड द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इन ए एफ आई रिकोनाइज मीट्स ड्यूरिंग टू थाउजेंड फिफ्टीन और टू थाउजेंड सिक्सटीन मोर ओवर एन ए एफ आई तो ए एफ आई ये पहले ए लगा है तो उसके पहले आइन भी सही है ये भी ठीक है एन ए एफ आई टेक्निकल डेलीगेट मस्ट हैव प्रजेंट तो मस्ट हैव हैव के बाद लिखा है प्रजेंट प्रजेंट क्या है एडजेक्टिव है और हैव के बाद एडजेक्टिव नहीं लगता नाउन लगता है तो फिर यहाँ या तो हम करें मस्ट हैव को हटाएं बी लगाएं तो मस्ट बी प्रजेंट देखिए इसको ठीक करने के दो तरीके हैं हमारे पास एक वर्ग लगी है मस्ट मॉडल वर्ग है तो मस्ट के बाद हम बी लगा सकते हैं इसके बाद प्रेजेंट लगा सकते हैं ये क्यों प्रेजेंट एडजेक्टिव है एक्चुअली इसलिए तो एडजेक्टिव किसके साथ लगता है बी के साथ इज एम आर वाज वर्ग के साथ लगता है लेकिन अगर हम मस्ट के साथ हैव रखना चाहते हैं मान लीजिए तो हमें इस हैव के बाद बीन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रजेंट लिखा हुआ है प्रेजेंट तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक हम इसके पहले बीन या बी नहीं लगा लेते तो ये आपकी मर्जी है आप इसको कैसे करेंगे कहाँ गया देखिए ये मस्ट हैव है और ये प्रेजेंट लिखा है प्रेजेंट इज एडजेक्टिव बाई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप या तो इस मस्ट हैव के साथ बीन लगा दीजिए या फिर हैव को काट के बी कर दीजिए मतलब ये सेंटेंस होगा मस्ट बी प्रजेंट या फिर होगा मस्ट है बीन प्रजेंट एट द मीट ठीक है एडजेक्टिव के पहले बी होना चाहिए हैव नहीं होना चाहिए हैव के बाद नाउन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है डिजिटल इन्फ्लुएंस रिफर्स तो ये रिफर्स किसके लिए लगा है इन्फ्लुएंस के लिए दोनों से मुला रहे ठीक है रिफर के बाद टू लगता है ये फिक्स है ये भी सही है अपनी जगह पर द रोल दैट द डिजिटल मीडियम प्लेज डिजिटल मीडियम के प्लस प्लेस लगा ये भी सही है और इन इन्फ्लुएंसिंग क्या हो गया रोल इन इन्फ्लुएंसिंग किसके लिए लगा रोल इन इन्फ्लुएंसिंग परचेज और इरस्पेक्टिव ऑफ इट इरस्पेक्टिव ऑफ इफ परचेज इज मेड ऑनलाइन और ऑफलाइन तो अब हमें एक क्लू देखना होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में क्या लगा और और जब और लगा होता है तो और के साथ कम्बिनेशन में हम इफ़ नहीं लगाते हैं हमेशा याद रखिएगा कि वेदर या आइदर इन्हीं के साथ और लग सकता है किसके साथ लग सकता है या तो वेदर हो या तो आइदर हो इफ के साथ और कभी नहीं लगेगा अगर और लगा होगा तो फिर इफ काटा जाएगा इफ की जगह वेदर लगेगा आई थिंक आपको आपकी एरर मिल गई होगी ये जो इफ है वो गलत है गलत आ नहीं है गलत है ये इफ तो आंसर क्या होगा सी ये कंजंक्शन के मैंडेटरी पेयर का मामला है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पूरी स्क्रीन पर आया मतलब सात लाइन इतना बड़ा क्वेश्चन है दो दो चार तीन सात लाइनें और वो भी पूरी पूरी ठीक है चलिए टूअर्ड्स द एंड मतलब एंड के करीब हिज जेंटिल गेस्टर्स ध्यान रखिएगा टूअर्ड्स द एंड के बाद आपका क्लॉज uh, या फ्रेज टूट रहा है टूअर्ड्स द एंड यहाँ पे रुकिए उसके बाद आगे बढ़िए हिज जेंटिल गेस्टर्स 
एंड साइलेंस ये दोनों चीजें एक साथ आई हे जेंटल गेस्टर्स एंड साइलेंस इंडिकेट इंडिकेट प्लूरल वर्ब है क्यों प्लूरल वर्ब है क्योंकि जेंटल गेस्टर्स एंड साइलेंस दोनों एक साथ मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं तो इंडिकेट द रिजोल्यूशन ऑफ द कंफ्लिक्ट इन अ सब्टिल मैटर ठीक है यहाँ तक तो ठीक है आगे लिखा है कि देयर इज नथिंग सुपर फ्लूअस ठीक है नथिंग सुपर फ्लूअस इन हिज पोर्ट्रेट ओनली इंटेंस री कंसंट्रेशन टू ब्रिंगिंग ओ टू ब्रिंगिंग टू द फोर अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने कोई बात हो रही थी तो मैंने कहा था टू और ये वर्ब की आई एन फॉर तो मैंने कहा था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हाँ ये भी कहा था कि टू के बाद कभी कभार वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगती है लेकिन वो कंडीशनल हैं और कुछ ही होते हैं जैसे आदत वाले जो हैं उनके साथ लगता है लुक फॉरवर्ड टू बी दू टू इस तरह के डिवोटेड टू डेडिकेटेड टू और कंडीसिव टू कमिटेड टू इस तरह के कुछ हैं विद रिगार्ड टू विद रिस्पेक्ट टू इन सब के बाद टू के साथ आई एन जी फॉर्म लगती है और ये सब नहीं देखिए ये टू के साथ ब्रिंगिंग लिखा है तो ये यहाँ पे कोई वो वाले फ्रेज नहीं है हैबिचुअल वाले तो इस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए थी और ये जो ब्रिंगिंग है इस ब्रिंगिंग की जगह ब्रिंग होगा और आपका आंसर होगा सी तो हम लोग सोलह क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसके बाद दो क्वेश्चन और बचेंगे साइज में देखने में क्वेश्चन बड़े बड़े लग रहे होंगे जरूर लेकिन आप देख रहे होंगे सॉल्व करते समय कि ये जितना बड़े और डरावने देखने में लग रहे हैं इनसे लड़ना एक्चुअली उतना कठिन नहीं है बस आप अगर पेशेंस रखें तो चीटी से हाथी मार सकते हैं बस आपको उतना पेशेंस रखना होगा कि चीटी को कैसे हाथी की सोल में प्रवेश कराएं पर इतना पेशेंस रखिए तो बड़े ये सात लाइन के सेंटेंस नहीं आधे पेज के होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी एरर तो वही है कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहीं सिंगुलर वर्ब कहीं प्लूरल वर्ब कहीं वर्ब की आई फॉर्म कहीं कोई प्रीपोजिशन सब वही नॉर्मल सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड द ईयर लो बेटा अब जैसे उधर वाले में हम पकड़े से बताया था ना डिस्कस के बाद अबाउट नहीं होता वैसे ही कभी अराउंड द ईयर नहीं होता असली होता है अराउंड किसी प्लेस के लिए यूज किया जाता है ईयर टाइम है तो टाइम के लिए अराउंड नहीं यूज किया जाता टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है ओवर द ईयर तो ये ओवर द ईयर होना चाहिए अराउंड द ईयर नहीं होना चाहिए यही गलती हो गई और हमारा आंसर क्या होना चाहिए ए देखिए इस तरह की गलतियां ऐसी हैं जो आप पढ़ते ही तुरंत पकड़ में आ जाती हैं वो उसके बाद आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं जैसे डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगता अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कहीं डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा हुआ है तो अब आपको और ज्यादा सोचने परेशान होने की क्या जरूरत है डिस्क्राइट के बाद ऑफ नहीं लगता बात खत्म जैसे डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगता बात खत्म वैसे ही ईयर के लिए टाइम के लिए अराउंड नहीं लगता ओवर लगता ये फिक्स है बात खत्म उसके बाद और ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करें एग्जाम में तो वैसे भी टाइम कम होता है तो अब जब आपको यहाँ पर एकदम हंड्रेड परसेंट पक्का आंसर मिल गया तो फिर और ज्यादा समय ना बर्बाद करिए और बेहतर यही होगा आप वो बचा हुआ टाइम किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए लगाएं आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन देखें यहाँ भी कुछ इसी तरह का मिल जाए तो बहुत आसान हो जाए आइए क्वेश्चन नंबर एटीन में इट वॉज वाई जी दुराई स्वामी नाम सुना होगा भरतनाट्यम के बहुत बहुत बड़े चर्चित नाम है तो वाई जी दुरई स्वामी है एन आर्ट कोनाइजर एसएससी वाले अगर आप पढ़ रहे होंगे इस समय डिस्कस कर रहे होंगे तो वो कोनाइजर पर ध्यान रखें कोनाइजर वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए जो कला के बहुत बड़े पारखी होते हैं बहुत कला के मर्मज्ञ कला के बहुत बड़े पारखी होते हैं उन्हें कोनाइजर कहा जाता है तो वाई जी दुराई स्वामी जो थे वो कोनाइजर थे बहुत बड़े कोनाइजर थे चेन्नई के थे कला पार्क थे वो भी भरतनाट्यम के तो हु सा हिज परफॉर्मेंस हु किसके लिए लगा है दुराई स्वामी के लिए लगा है दुराई स्वामी ने देखा किसी की परफॉर्मेंस देखा और उसको सजेस्ट किया इन्होंने ठीक है सा देखिए वर्ग की सेकेंड फार्म है एंड के साथ सजेस्टेड वर्ग की सेकेंड फार्म है दोनों के सब्जेक्ट हु है रुकी ऐसे देखते हैं सजेस्टेड और सा दो वर्ग हैं दोनों किसके लिए लगी हैं हु के लिए हु किसके लिए लगा है दुरे स्वामी के लिए तो देखिए दुरे स्वामी के लिए हु लगा और हु के लिए दोनों की दोनों वर्ब सेकेंड फॉर्म में है यहाँ कोई एरर नहीं है आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ही शुड मूव टू चेन्नई ही कौन है जिसको इन्होंने परफॉर्म करते हुए देखा था उसको इन्होंने सलाह दी कि उसे चेन्नई चला जाना चाहिए टू परफॉर्म ओडिसी 
ओडिसी एक नृत्य कला है एंड टीच अब देखो यहाँ एंड के बाद क्या लगा टीच क्यों लगा किसके साथ मैच कर रही है मूव के साथ अब एंड के पहले मूव है एंड के बाद टीच है और दोनों के पहले क्या लगा है सुड यानी कि ये दोनों सुड के बाद दोनों वर्ग फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए यहाँ कोई एरर नहीं है और सी एंड टीच देयर टू लोकल भरतनाट्यम डांसर्स इंटरेस्टेड ऑफ लर्निंग अब मिली गलती इंटरेस्टेड के बाद ऑफ नहीं लगता इंटरेस्टेड के बाद क्या लगता है इन ये भी फिक्स प्रिपोजिशन की प्रॉब्लम है इंटरेस्टेड के बाद ऑफ नहीं हमेशा इन लगता है ऑफ लगता है लेकिन किसके बाद लगता है ऑफ ऑफ लगता है फॉन्ड के साथ फॉन्ड ऑफ होता है लेकिन इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगता है तो हमारी एरर कहाँ है एरर है हमारी इंटरेस्टेड के साथ ऑफ में ऑप्शन कौन सा होगा शायद डी होगा ठीक है अट्ठारह क्वेश्चन कर चुके हैं उन्नीसवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं देखें ये कितने भारी भरकम हैं चलिए उनके छोटे भाई हैं एक लाइन छोटे हैं स्टील मेकर्स इन ब्रिटेन पे सम ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी कॉस्ट एंड ग्रीन टैक्सेस इन द वर्ल्ड इन्होंने कहा कि इंग्लैंड ब्रिटेन के जो स्टील मेकर्स है आयरन एंड स्टील कंपनियां जिनकी हैं वो कुछ बहुत हाईएस्ट एनर्जी कॉस्ट पे करते हैं ठीक है मतलब उनको जो एनर्जी बिजली वगैरह दी जाती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और ये एक लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टैक्स देते हैं इसका मतलब ग्रीन टैक्स क्या होता है जो हरियाली के लिए दिया जाता है क्योंकि ये लोग प्रदूषण फैलाएंगे तो हरियाली के लिए इनको टैक्स देना होगा ठीक है आगे चलते हैं बट द गवर्नमेंट मेंटेन्स मेंटेन वर्ग में ऐसा लगा है किसके लिए लगा है ओह गलत जगह एरो चला गया मेंटेन्स किसके लिए लगा है गवर्नमेंट के लिए लगा है तो मेंटेन में ऐसा लगना ठीक है यहाँ पे करेक्ट है ये वर्ग की सिमुलर फॉर्म हो गई दैट द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेसिंग द इंडस्ट्री इज द कोलेप्स इन द प्राइस ऑफ स्टील ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कॉज्ड ऑन ओवर कैपेसिटी इन चाइना तो ये जो समस्या पैदा हुई है फंडामेंटल प्रॉब्लम पैदा हुई है तो यहाँ की इंडस्ट्री जो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस कर रही है वो फंडामेंटल प्रॉब्लम किस वजह से फेस कर रही है चाइना की ओवर कैपेसिटी के नाते तो ये समस्या पैदा हुई है चाइना की ओवर कैपेसिटी के नाते तो चूंकि चाइना की ओवर कैपेसिटी के द्वारा ये समस्या पैदा की गई है इसलिए कास्ट के बाद आन नहीं होना चाहिए कास्ट बाय होना चाहिए ठीक चूंकि ये पैसे बाइस की प्रॉब्लम है कास्ट के साथ लगना चाहिए था बाय आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर ये इसका आंसर क्या होगा डी होना चाहिए ना और दिस इज द फाइनल ट्वेंटी क्वेश्चन ये क्वेश्चन है इवन इन दोज केस ओहो इवन इन दोज केस देखिए इन दोज के साथ केस नहीं केसेज होना चाहिए दोज प्लूरल एडजेक्टिव है और दीज दोज के साथ हमें क्या लिखना चाहिए था केसेज लिखना चाहिए था वो पढ़ते ही गलती मिल गई लग गया चलिए ये इसमें एरर कौन सी होगी ए होनी चाहिए और कहीं अगर आपको सेंटेंस में एरर लगी होगी या आपको लग रहा होगा कि इसमें बी में या सी में या डी में कहीं मान लीजिए आपको लग रहा होगा प्रिफरिंग में होना चाहिए या सोचे इंस्टेंट में होना चाहिए कहीं कोई एरर अगर आपको नज़र आती है ऐसा कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हम आपको फिर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हम लोगों ने ये ट्वेंटी क्वेश्चन कर लिए हैं अब कल आपके लिए डिस्कशन क्वेश्चन पेपर क्या होगा अभी वो डिसाइड नहीं किया है मैंने डिसाइड कर लेंगे और आपको मिल जाएगा आप परेशान मत होइए ज़्यादा पहले से मत सोचा करिए आपको देना हो तब जा करिए हाँ लेकिन आप लोग अपनी राय से हमें अवगत नहीं करा रहे हैं अपनी राय हमें दिया करिए आप जानते नहीं कि आपकी राय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कितना मायने रखती है ठीक है तो चलिए अब ये क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं फिर मिलते हैं हम लोग अगले